ఉండేదిౌటే ప్రమాణం చేస్తున్నారా ఆనాడు మంగమ్మ శపథం అయితే ఈనాడు అమృత శపథం వాడు వెళ్ళి ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ అయిందా అవుతుంది అనుకుంటా సార్ వాడు మనకి ఇక్కడ ఇల్లు దొరికిందన్న సంగతి తెలియక వాడు తొందరపడి ఇంకో ఇంటికి అడ్వాన్స్ ఇచ్చే లోపు వాడిని వెతికి పెట్టరాపో మీ పిచ్చి గానీ ఎక్కడ ఎదుగుదాం సార్ వాడు అమృతం సార్ వాడు ఎక్కడున్నాడో ఏం చేస్తున్నాడో అర డజన్ టేబుల్స్ కూడా పట్టు పైగా ఇక్కడ అంతా పార్కింగ్ ప్రాబ్లం ఈ పది ఫ్లోర్ లో అమృత్ విలాస్ కి సఫిషియంటే కానీ లిఫ్ట్ ప్రాబ్లం ఇస్తే సఫరింగ్ ఇల్లు దొరకాలి ఇల్లు దొరకాలి ఇల్లు దొరకాలి నేను ఎక్కడున్నాను అసలు నాకు ఏమైంది అబ్బా ఈ ఆటో ఏంటి ఎస్ అద్దెల కోసం తిరుగుతున్నాను అమ్మ పదైపోయింది సార్ ఇల్లు అద్దె కావాలండి ఫ్యామిలీ కమ్ రెస్టారెంట్ ఫ్యామిలీ కంటే ఓకే రెస్టారెంట్ ఎక్కడ పెడతారు పైన టెరస్ మీద పెట్టుకుంటాను రెంట్ ఎక్కువ అవుద్ది పర్లేదు చెప్పండి ఐదు వేలు టూ మంత్స్ అడ్వాన్స్ ఇవ్వాలి ఓ షూర్ రేపు పొద్దున్నే మీకు అడ్వాన్స్ తెచ్చిస్తాను ఈ లోపు ఎవరైనా స్టీ ఇచ్చేస్తా అలా అనుకోండి ప్లీజ్ దొరక్క దొరక్క దొరికింది నా మాట నమ్మండి రేపు పొద్దున్న ఇచ్చేస్తాను చాలా మంది వస్తారు రేపు వస్తాం ఎల్లుండి వస్తా ఉంటారు ఇక రారు మేము ఎదురు చూడలేక చచ్చిపోవాలి మీకు అంత అనుమానం అయితే పని చేద్దాం అగ్రిమెంట్ చేసుకుందాం పదండి సరే రా అమృత్ విలాస్ అనబడే హోటల్ కొరకు ఒకటి డాష్ ఇరవై మూడు బై బి అనే ఇంటి నెంబర్ ఉన్న కుటుంబరావు గారి ఇల్లు అద్దెకు తీసుకోబడింది దీని తాలూకు రెండు నెలల అడ్వాన్స్ రేపు అనగా ఇరవై రెండు పదకొండు రెండు వేల ఐదు తేదీన చెల్లించకపోయినా ఈ ఇంట్లో అమృత్ విలాస్ పెట్టకపోయినా ఐదు వేలు అక్షరాల ఐదు వేల రూపాయలు పెనాల్టీ కట్టవలసి ఉంటుంది ఇట్లు అమృత్ విలాస్ ఓనర్ ఇచ్చాపురపు అమృతరావు ఇప్పుడు మీకు ఓకే కదా సార్ ఇంత స్ట్రాంగ్ గా రాసిచ్చారుగా నమ్ముతున్నాను రేపు పొద్దున వచ్చి అడ్వాన్స్ ఇవ్వండి థ్యాంక్ యూ సార్ వస్తానండి అవును నేను ఏ పని మీద వెళ్తున్నాను ఓ అద్దెలు ఎత్తడం కోసం కదా
ఎక్కడికి వచ్చాను అవును ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి బాబు ఆటో వస్తావా ఆటోనా ఓ నేను ఆటో డ్రైవర్నా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి సార్ ఎర్రగడ్డ రండి కూర్చోండి ఏంటయ్యా వెతుకున్నా ఎవరు మీరు లోపలికి ఎలా వచ్చారు ఇటు నుంచి వచ్చాను ఎందుకు వచ్చారు అదేంటయ్యా నేను ఎర్రగడ్డలో దిగాలని చెప్పాను కదా మరి నేను ఎక్కడ దిగాలి ఓ ఎస్ ముందు అద్దెలు ఎత్తుక్కొని ఆ తర్వాత అందులో దిగాలి బాబు నేను డాక్టర్ ని నేను ఎర్రగడ్డలో దిగాలి పద బాబు ఆ లెఫ్ట్ కాపు ఇక్కడే ఇక్కడే ఎవరు మీరు లోపలికి ఎలా వచ్చారు మిమ్మల్ని అడిగేది ఓహో నువ్వే లోపలికి రావాలనుకుంటా ఒకసారి చెక్ చేయాలి లోపలికి రా పాతవానన్న గౌరవం లేకుండా పలకరించకుండా పోతున్నాడే అమృతం అమృతం అంత నెగ్లిజెన్స్ పనికిరాదు మిస్ చేస్తే పోయేదని లేదుగా నేనా ఇంతకి మీరెవరు నాతో పరిచయం అయినాడు ఎవడు జీవితంలో మర్చిపోలేడు అలాంటిది నువ్వు నన్ను మర్చిపోయినంటే నేను నమ్మాలి ఏ నాటకాలు ఆడుతున్నావా ఈయన మీకు పరిచయమా మామూలు పరిచయమా నాలుగేళ్ళండి చివరిలో వేళ్ల వల్ల నాకు వచ్చిన ఆరు లక్షల నష్టం చాలు జీవితాంతం వీళ్ళని గుర్తు పెట్టుకోవడానికి మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు సార్ ఆరేంటి లక్షలు ఏంటి నష్టం ఏంటి సరే సరే లోపలికి వస్తే అన్ని అవే తెలుస్తాయి రండి నాకు తెలియాలి మీరు చెప్పిన విషయాలను బట్టి మీ తలకు తగిలిన దెబ్బ వల్ల మెదడుకు సంబంధించిన అరుదైన సమస్య ఒకటి వచ్చింది ఏంటది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మెమరీ లాస్ అంటే మీకు పదిహేను నిమిషాల్లో ఏం జరిగిందో అది మాత్రమే గుర్తుంటుంది అంత క్రితం జరిగినవి ఏవి మీకు గుర్తుండవు ఏంటి సార్ మీరు అనేది నన్ను గుర్తుపట్టకపోవడానికి కారణం అదా ఎస్ పదిహేను నిమిషాల తర్వాత మీరు మళ్లీ వచ్చి కలిస్తే మిమ్మల్ని మర్చిపోతాడు మరి అలా అయితే నేను అద్దెలు ఎత్తకాలి అమృత విలాస్ పెట్టాలన్న విషయాలు గుర్తున్నాయి కదా సార్ రైట్ గత కొంతకాలంగా మీరు అదే పని మీద తిరుగుతూ అదే ట్రాన్స్ లో ఉండగా తగిలిన దెబ్బ కాబట్టి అదొక్కటే గుర్తుంది ఓహో మరి ఇప్పుడు ఎలా సార్ దీనివల్ల ఎదురయ్యే సమస్యల నుంచి నేను ఎలా బయటపడగలను సింపుల్ ఓహో ఎప్పటికప్పుడు పదిహేను నిమిషాల్లో జరిగినవి ఏదైనా పేపర్ మీద రాసుకుంటూ ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తుల ఫోటోలు తీసి వాటి మీద వాళ్ల గుర్తులు రాసుకుని మీ దగ్గర భద్రపరచుకుంటే సేఫ్ ఓహో అంతకు మించి వేరే దారి లేదు హలో వస్తున్నా ఇప్పుడే వస్తాను నా ఇంటి నుంచి వెళుతూ నాకే ఆరు లక్షల బొక్క పెడతారా ఎప్పుడు చూడనంత డబ్బు చూసేసరికి ఈ పిచ్చి బట్టి ఉంటది ఈ పిచ్చిన అడ్డం పెట్టుకుని నీ భరతం పడతా చూడు మరి ఫీజు ఫీజా ఫీజు ఓ అందిస్తే చాలు పోని యాభై ఉన్నాయా డాక్టర్ ని నేనయ్యా బాబు ఒక డాక్టర్ నేను ఇంకో డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చానా అంటే స్పెషలిస్ట్ నా స్పెషలిస్ట్ కాదు స్పెషల్ జబ్బిస్ట్ అవును గుండు కొట్టుకోవట్లేదు ఇప్పుడే ఇప్పుడే మొదలైంది ఇప్పుడు కొట్టుకుంటుంది ఓ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి పావు గంట దాటిపోయింది కదూ చూడండి నేను డాక్టర్ ని మీరు పేషెంట్ ఈ స్టెత్ నాది పదిహేను నిమిషాల క్రితం నేను మిమ్మల్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను అవునా మృతం సార్ నా ఫీజు ఇచ్చేసి తను తీసుకెళ్ళండి ఏ జేబులో పెట్టావు కూడా మర్చిపోయావా నేను ఇస్తాలే ఇదిగోండి థ్యాంక్స్ అండి నేను వంద ఇచ్చిన సార్ మర్చిపోయా నాకు వంద లాస్ కాదు ఇచ్చే ఇచ్చే ఈ స్లిప్ మీద మీరు అతనికి వంద రూపాయలు ఇచ్చినట్టు రాసి సంతకం పెట్టించుకోండి తర్వాత చూపించి తీసుకోండి సరే మీరు చెప్పారు కదా సంతకం పెట్టు 
మీకు నేను వంద రూపాయలు ఇవ్వాలి ఇట్లు అమృతం థ్యాంక్స్ డాక్టర్ గారు బయట మీ ఆటో ఉంది మర్చిపోకుండా తీసుకెళ్ళండి నేను మీకు తెలుసా మీ కరగంట క్రితం ఓ వంద రూపాయలు ఇచ్చాను సాక్ష్యం మీకు నేను వంద రూపాయలు ఇవ్వాలి ఇట్లు అమృతం అమృతం ఆటో తీసుకెళ్ళవా ఈ ఆటో నాదా అంటే ఆటో సంగతి మర్చిపోయాడు అనమాట తంద కాదంటే వదిలేసిపోతాడు మనం కొట్టేయచ్చు అప్పుడే కెమెరా కూడా కొనేసి డాక్టర్ చెప్పింది చెప్పినట్టుగా ఫాలో అవుతున్నాడు అనమాట ఇది నా ఆటో ఇక ఆటోని కొట్టేయడం కష్టమే ఇంట్లో చెప్పే వచ్చావా నీ కోసం వచ్చా ఇదిగో మీరు నాకు వంద రూపాయలు ఇవ్వాలి వంద రూపాయల కోసం ప్రాణం పనంగా పెట్టి ఓవర్టేక్ చేయాలా నాకు ప్రాణం కంటే పైసలే ముఖ్యం ముందు బండి తీ అలాగే హలో అప్పాజీ గారు సాంసరాన్ మాట్లాడుతున్నాను ఆ చెప్పండి సినిమాకి వెళ్దాం అండి ఆ నాకు వీలు కాదు మీరు వెళ్ళండి నేను రాను టికెట్ నేనే పెట్టుకుంటాను మీకు పోయేదే ఉంది రండి పావు గంట కొంద లెక్కన గంటకి నాలుగు వందలు లాసు నేను రాను రండి మీరు వెళ్ళండి వీడు పెట్టుకునే సినిమా టికెట్ ముప్పై రూపాయల కకృతి పెడితే గంటకి నాలుగు వందల లెక్కన మొత్తం పన్నెండు వందల లాసు హలో మీరు వంద రూపాయలు కాగరట్ట నేను తుడుస్తాను ఇంటికి వెళ్ళి సబ్బుతో కడుక్కుండా స్మెల్ వస్తుంది ఉన్న ఆధారం కాస్త పోయింది ఇన్నిసార్లు స్లిప్ చూయించి వంద రూపాయలు అడిగాను ఇన్నిసార్లు చూయించాను కదా స్లిప్ పోయిందంటే ఇస్తాడేమో చూద్దాం అడిగితే పోలా హలో మీరు నాకు వంద రూపాయలు ఇవ్వాలి ఎవరు మీరు ఓ గంట క్రితం మీ డాక్టర్ ఫీజు నేనిచ్చాను సాక్ష్యం మనం స్లిప్ మీద రాసుకున్నాం అది పోయింది అయినా మనం పావు గంటకు ఒకసారి కలుస్తూనే ఉన్నాం గుర్తు చేసుకోండి పావు గంటకు ఒకసారి కలుస్తున్నాం ఎందుకు అది ఉత్తినే రోడ్డు మీద అటు ఇటు తిరుగుతూ కలుస్తున్నాం మరి అన్నిసార్లు కలిస్తే అప్పుడు ఎందుకు అడగలేదు నాకు గుర్తులేదు ఇప్పుడు నేను చూడగానే గుర్తొచ్చింది అబ్బా నీలాంటి మోసగాళ్ళు ఉంటారనే స్లిప్ ఫోటో సిస్టమ్ ఫాలో అవమని డాక్టర్ గారు చెప్పారు ఆ రెండు లేకుండా నేను ఎవరిని నమ్మను ఇదిగో 
మళ్ళీ కలిసినప్పుడు మనం అసలు కలవలేదంటావు ఎందుకని మంచిది ఒక ఫోటో తీసుకున్నాను వీడిని నమ్మరాదు ఏమిటా పిచ్చి రాతలో నీలాంటి దొంగల నుంచి జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే ఎలాగే రాసుకోవాలి సార్వడు మీరు ఇక్కడ ఉంటారా మీ కోసం ఎప్పటి నుంచి ఎత్తుతున్నానో తెలుసా పేపర్ లోనో టీవీలోనో ప్రకటన ఇవ్వాల్సిందిరా ఆయనకి ఏమన్నా మెంటల్ ఎక్కి రోడ్లు పట్టు తిరుగుతున్నారు అనుకున్నారా ఏంటి అందులో డౌట్ ఏముంది మెంటల్ కేసే కాదు రెంటల్ హౌస్ కోసం తిరుగుతున్నారు అర్జెంట్ గా రెంట్ హౌస్ ఎత్తుకోవాలి సార్వడు 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 ఆగండి మనకి ఇల్లు దొరికేసింది ఎవడో నువ్వు నన్ను పట్టుకుని సార్వడు సార్వడు అంటావు అయినా మనకి ఇల్లు దొరికింది అంటావు ఏంటి చాలే సార్ వాడు పరాచకం పదండి సగం బట్టలు వేసుకున్నాడు నీతో నాకు పరాచకాలేంట్రా అసలు నేను మీ ఇంటికి ఎందుకు వస్తాను ఈయన కానీ మీకు మొత్తం మంది ఏమన్నా ఇచ్చాడా సార్ వాడు అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి నామే వస్తాయంటే మీ సార్ వాడికి ఏది గుర్తులేదు పిచ్చోడైపోయాడు ఎవరిని పిచ్చోడన్నా నువ్వే దొంగవి ఘరాసుకాడివి ఏ చీటీలు ఫోటోలు చూపించకుండానే నా దగ్గర డబ్బులు కొట్టేద్దామని చూస్తావా సార్వాడు ఈయన సంగతి మనకి తెలిసిందే కదా మళ్ళీ సార్వాడు అంటాడు అక్కడ అంజి సార్వాడు మనకి ఇల్లు కుదిర్చి హోటల్ సెట్ చేసి పెట్టాడు వెళ్లి రెండు రోజులు రెస్ట్ తీసుకుంటే అన్ని అవే సర్దుకుంటాయి రండి నువ్వెవరో తెలియకుండా నీతో ఎలా వస్తాను మీరన్నా చెప్పండి అప్పాజీ సార్వాడు చెప్తాను వాడు ఓ ఇంటర్ స్టేట్ డెకరేట్ గ్యాంగ్ ఫౌండర్ మెంబర్ వాడిని అస్సలు నమ్మొద్దు వాడితో వెళ్ళొద్దు వీడిని నమ్మరాదు సరే పదరా వీడు బాగున్నాడు అనుకున్నప్పుడే వాడి బ్రెయిన్ ఏమిటో నాకు అర్థమయ్యేది కాదు ఇక పూర్తిగా మతి భ్రమించింది అన్న తర్వాత నాకేం అర్థమైతే వస్తుంది ఎంతకీ వీడు ఇల్లు ఎక్కడో ఇదే సార్ వాడు మన ఇల్లు దిగండి ఇంత పెద్ద బిల్డింగ్ అబ్బే మొత్తం కాదండి థర్డ్ ఫ్లోర్ మాత్రమే హౌస్ అండ్ రెస్టారెంట్ ఈ హోల్ అండ్ సోల్ బిల్డింగ్ కి నేనే వాచ్మెన్ రండి ఇంత పెద్ద బిల్డింగ్ రెంట్ కి తీసుకున్నారా తేరగా వచ్చిన నా డబ్బేగా రండి ఇదే మన హోటల్ అంజి సార్ వాడు తీసుకొచ్చేసా అమ్మయ్య ఏరా ఎక్కడా ఇల్లు తీసుకుని అడ్వాన్స్ ఇవ్వలేదుగా ఎక్కడ దొరకలేదు ఇవ్వలేదు గాని వీరెవరు నేనెవరేంట్రాండి బాల్యమిత్రుడు నా బిజినెస్ పార్ట్నర్ వీడికి ఈ స్థాయిలో మంచి మరిపోచ్చిందా ఎందుకైనా మంచిది నేను ఓ ఫోటో తీయించుకుంటాను సార్ వాడు దట్స్ బెటర్ ఆగండి ఆగండి ఇది మూడు వేల శాలరీ డ్రెస్ మాత్రమే పదిహేను వేల శాలరీ డ్రెస్ ఇంకోటి ఉంది దాని మీద తీయండి ఫోటో సరే ఇప్పుడు తీయండి సార్ వాడు అలా ఒకసారి నిలబడు నీకు ఫోటోల కంటే అర్జెంట్ గా రెస్ట్ అవసరం వెంటనే డార్క్ రూమ్ కెళ్లి పడుకో సర్వం నువ్వు తీసుకెళ్ళు రండి సార్ వాడు ఎవర్రా నువ్వు మా హోటల్ లో నువ్వేం చేస్తున్నావు 
నీకు పేరు గుర్తుంది కానీ ఆ పేరు తరక మనిషిని గుర్తులేనరా నువ్వు మళ్ళీ రాంగా ఉంటుంది సార్ వాడు కూడా వీడి మతి మరుపుతో నన్ను చంపుతున్నాడు రా ఏంటి ఇంకానా పోనీ నేను గుర్తున్నానా వాచ్ మ్యాన్ అమ్మయ్య గుర్తున్నాను నీ తలకే వాడు నీ డ్రెస్ ని బట్టి గుర్తుపడుతున్నాడు నీ పేరేంటో చెప్తాడేం చూడు నా పేరు చెప్పు సార్ వాడు అవును రా నేను డ్యూటీలో జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను నీ పేరేంట్ రా ఇదేం మెంటల్ మురుగా అటు తిరిగి అడుగు ఒక రాత్రికే మర్చిపోతావే పోయి ఆ ఫోటోలు అన్న తెచ్చుకొని చూసి మమ్మల్ని గుర్తుపడ సార్ వాడు ఓ నేను ఫోటోలు ఫాలో అవచ్చు కదా ఫోటోలు చూసి వచ్చాక చెప్తాను రండి అప్పాజీ గారు మా న్యూ అమృత విలాసు ఎలా ఉందో చూసి కుళ్ళిపోదామని వచ్చారా నా హోటల్ నేను చూసి ఎందుకు కుళ్ళిపోతాను అప్పాజీ గారు అదేంటండోయ్ మీ పేరు నా పేరుగా పిలుస్తున్నారు అది మీకైతేనే బాగుంటుంది మీరు అప్పాజీ గారే నేను ఆంజనేయల్ని ఏదో గ్యాప్ వచ్చి క్యాప్ మారినంత మాత్రాన నేను మారిపోతుంది అప్పాజీ గారు చూడరా అమృతం ఈయన ఆంజనేయులట నేను ఈ ఫోటోల్లో ఉన్నవే నమ్ముతాను వీడే నా బాల్య స్నేహితుడు నా బిజినెస్ పార్ట్నర్ రే పిచ్చి అమృతం ఈయనేదో పన్నాకం పండుతున్నాడు రా నువ్వు మోసపోతున్నావు నీలాంటి మోసగాల బారి నుండి నన్ను నేను కాపాడుకోవడానికి ఒకటే మార్గం నా వాటా కూడా నా బాల్య మిత్రుడి పేరు మీద రాసేస్తున్నాను రే గుర్క ఈ మోసగాన్ని బయటికి గంటు రండి సార్ వాడు ఇదిగో దాన్ని బయటికి గంటడం అనరు ఆహ్వానించడం అంటారు బయటికి గంటడం అంటే ఇలా మెడ పట్టుకుని ఇలా అక్కడ మరపవచ్చు కథ ఈ మరపు మలుపులు ఇంకా ఎన్నో వచ్చేవారం చూడండి